দর্শকশ্রোতা আমন্ত্রণ জানি শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনিরা রাফাত চৌধুরী দর্শকশ্রোতা আমাদের আজকের বিষয় পঙ্গুত্ব ও প্যারালাইসিসের আধুনিক পুনর্বাসন চিকিৎসা নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট বাত ব্যথা প্যারালাইসিস এবং ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানকে দর্শক আজকে আমাদের সাথে আরও আছেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক এবং ডিন ডাক্তার সরকার মোহাম্মদ দুমান চলুন দুজনকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করি আজকের অনুষ্ঠান আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আমরা তো আজকে পঙ্গুত্ব এবং প্যারালাইসিসের আধুনিক পুনর্বাসন চিকিৎসা নিয়ে শুনব তার আগে ডক্টর সফিল্লা একটু জেনে নেই আমাদের এই যে পুনর্বাসন চিকিৎসা এটা নিয়ে কিন্তু অনেকের মনে অনেক রকম কোয়েশ্চেন থাকে এবং অনেকে ভালো করে বুঝছেন না যে পুনর্বাসন চিকিৎসা কি জিনিস আমরা একটু আপনার কাছ থেকে শুনে নেই যে পুনর্বাসন চিকিৎসা পঙ্গুত্ব এবং প্যারালাইসিসের পরে কখন প্রয়োজন হয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আসলে আমরা পুনর্বাসন চিকিৎসা বলি বা রিহ্যাবিলিটেশন ডাক্তারদের মধ্যে যারা হেলথ সায়েন্সের স্পেশালিস্ট আছেন তারা হয়তো রিহ্যাবিলিটেশন টার্মটা জানেন বা অনেকে ডিটেলস ডিপ জানেন না রিহ্যাবিলিটেশনটা একেবারে আধুনিক একটা মডার্ন টার্ম এবং চিকিৎসাটাও মডার্ন টার্ম রিহ্যাবিলিটেশন আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে আমি যদি বলি দক্ষিণ এশিয়াও কিন্তু অনেক পরেই আসছে কারণ পুনর্বাসন চিকিৎসা কোন জনগোষ্ঠীর দরকার যেই জনগোষ্ঠী অন্য হেলথ কেয়ার যে ডেলিভারি সিস্টেমের যে লেভেল অফ ডিজিজ প্রাইমারি সেকেন্ডারি এই ডিজিজগুলো যদি তারা কন্ট্রোলে থাকে বা তারা যদি চিকিৎসা পায় দেন আপনার টার্সিয়ারি লেভেলের হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন মানে এটা একটা স্পেশাল চিকিৎসা এক্স্যাক্টলি এবং এটা হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমই হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর মানে আপগ্রেডেড তৃতীয় লেভেলে আমরা এটা হ্যাপি যে বাংলাদেশে ওই প্রাইমারি সেকেন্ডারি যে লেভেল ট্রিটমেন্টগুলো বা হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেম गवर्नमेंट মোটামুটি আমাদের ডাক্তার সমাজ এবং যারা হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল যারা আছেন এরা মোটামুটি আমাদের গ্রিফের মধ্যে আছে আমাদের কিন্তু কোনো রোগী এখন ডায়রিয়া মারা যায় না কোনো রোগী কলেরায় মারা যায় না বা কোনো রোগী ডেঙ্গু জ্বরে মারা যায় না দুই একটা রেয়ার ঘটনা বা দুর্ঘটনা হতে পারে কিন্তু আমাদের এভরিথিং আর ইন আন্টাল কন্ট্রোল মানে কোনো কন্টাজিয়াস ডিজিজ ওইভাবে বাংলাদেশে নেই বললেই চলে কিছু রোগ হয়তো আমরা ইদানিং শুনি রোহিঙ্গাদের কারণে আসছে কন্টাজিয়াস যেটা আমাদের বাংলাদেশে ছিল না সংক্রামক কিছু সংক্রামক এবং এগুলো আসবেই সব সময় হতেই থাকে হ্যাঁ মাঝে মাঝে হতেই পারে অন্য সময় এয়ারপোর্টের মাধ্যমে আসতে পারে বিদেশিদের মাধ্যমে আসতে পারে কিন্তু আমাদের এই রোগগুলো নাই বললেই চলে এখন আমাদের এখন চাহিদা কি বা কি দরকার আমাদের দেশে এখন নন কমিউনিকেবল ডিজিজের সংখ্যা বেড়েই চলছে যেটা উন্নত বিশ্বে আরও আগের থেকে ছিল এখন আমাদের ওই দিকেই জোর দেওয়া এখন হচ্ছে জরুরি বিকজ আপনার দেখবেন প্রতিটি ফ্যামিলি একজন এল্ডার পিপল আছে প্রতিটি ফ্যামিলির ভিতরে কেউ না কেউ কোমর ব্যথা ভুগছেন কেউ না কেউ হাঁটু ব্যথা ভুগছেন এবং প্রতি একটা সমাজই মানে কয়েকটা ফ্যামিলি নিয়ে তো একটা সমাজ একজন আপনি ডিজেবল পিপল পাবেন বা প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক পাবেন এই মানুষগুলো কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যে অন্য কন্টাজিয়াস রোগে যেমন মানুষ মারা যায় এরা কিন্তু মারা যায় না বা মারা যাবে না এই মানুষগুলো কিন্তু কি হবে আপনার উপরে ডিপেন্ডেন্সি হয়ে যাবে আরেকজনের উপরে হবে তার ফ্যামিলির উপরে হবে এতে কি হবে সামাজিক একটা অস্থিতি অস্থিতিশীলতা তৈরি হবে একটা বার্ডেন তৈরি হবে ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিস তৈরি হবে এই জিনিসগুলো কি মিনিমাইজ করার জন্য এই রোগ এবং রুগীর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অসুস্থতা ব্যথা বেদনা পঙ্গুত্ব ডিজেবিলিটি প্যারালাইসিসকে ট্রিটমেন্ট এবং যে প্রোটোকল এবং সায়েন্টিফিক সিস্টেম অফ যে মেথডের মাধ্যমে তাকে পুনর্বার মানে স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসা যায় দিস ইজ রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট আচ্ছা আপনার কাছে এটা শুনি অধ্যাপক ডক্টর সরকার মোহাম্মদ নুমান আপনি তো বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন তাহলে এই পুনর্বাসন চিকিৎসার সাথে আপনারা কিভাবে যুক্ত হলেন বা কেনই বা যুক্ত হলেন আমরা বহুদিন যাবৎ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু কিছু হেলথের প্রোগ্রাম চালিয়ে এসেছি এবং আমরা কিছু ফর্মাল এবং নন ফর্মাল প্রোগ্রাম চালিয়ে এসেছি ফর্মাল প্রোগ্রাম হলো যেটা সার্টিফিকেট বেস প্রোগ্রাম ওটা একটা ফর্মাল প্রোগ্রাম বলি আমরা আর নন ফর্মাল প্রোগ্রাম হলো যে প্রোগ্রাম সার্টিফিকেট দেওয়ার কিন্তু অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা হয় এই জন্য প্রোগ্রাম আমরা চালিয়ে থাকি আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে ওই প্রোগ্রামে আমরা কিছু কিছু প্রোগ্রাম এরকম দিয়েছিলাম প্যারালাইসিস তারপর পঙ্গুত্ব নিয়ে আমরা কিছু প্রোগ্রাম দিয়েছিলাম পরবর্তীতে আমাদের মাননীয় উপাচার্য মহোদয় একদিন আমাকে ডেকে বলেন ডাক্তার সাহেব দেখেন তো এটা করা যায় কি না 
মাস আছে ডিজেবল ম্যানেজমেন্ট একটা প্রোগ্রাম করা যায় কিনা আচ্ছা আর আমাদের দেশে অনেক লোক ভুক্তছেন যেটা সবিলা বললেন হুম হুম তখন আমরা একটা কার্যক্রম ডেভেলপ করার জন্য আমাদের সাথে একজন ওনাদের একজন কলিগ আমাদের একজন কলিগ উনি যশোর বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন ফিরোজ কবির উনি আমাকে একদিন একটা প্রস্তাব দিলেন যে এই সাইটটা আমরা শুরু করতেছি আপনি দেখেন এটা করা যায় কিনা কোনো আমরা তাছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এটা চালু করতে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখার পর দেখলাম যে আসলে একটা খুব চমৎকার একটা কারিকুলাম এবং কিছু একটা কনসেপ্ট নিয়ে এসেছেন তখন আমরা এটাকে নিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ নিয়ে বসে একটা আধুনিক মানের একটা কারিকুলাম তৈরি করলাম যাতে আমাদের দেশে যারা এই প্রফেশনে আছেন তারা যা আরও উচ্চত ডিগ্রি নিতে পারেন এবং মানুষ সেবায় জনগণের সেবায় তথা দেশের সেবায় কাজ করতে পারেন সেইরকম কিছু করা যায় কিনা সেই জন্য আমরা প্রোগ্রামটা চালু করার জন্য উদ্যোগ নিলাম আচ্ছা সাধারণত আপনার যে এই প্রোগ্রামটা এই প্রোগ্রামে আপনারা কি করে থাকেন কিভাবে তাদেরকে ট্রেন আপ করার জন্য কাজগুলো করে থাকেন বেসিক্যালি এই প্রোগ্রামটা একটা দুই বছরের প্রোগ্রাম এটা হ্যাঁ চারটা সেমিস্টার আমরা ভাগ করেছি এটা কি মাস্টার্স অনার্স এটা কি বলে এটা মাস্টার্স স্টেপের প্রোগ্রাম মাস্টার্স অফ ডিজেবিলিটি ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম এটা বাংলাদেশেই প্রথম এই প্রোগ্রামটা বাংলাদেশ প্রথম এবং এই এশীয় উপমহাদেশে প্রথম বলা যায় আচ্ছা তাহলে তো এটা মনে হয় যে আমাদের দেশের জন্য আমাদের गवर्नमेंटের জন্য এটা খুব একটা গুড নিউজ যে আমাদের দেশে এই ধরনের একটা মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করেছে জি আপনি শুনলে খুশি হবেন এই প্রোগ্রামটা এই প্রথম সেমিস্টার শেষ হয়ে দ্বিতীয় সেমিস্টার শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা আরেকটা ইনটেক নিচ্ছি আমরা আগামী এই বছর এই মাসে আমাদের সার্কুলেশন দিয়েছে অথবা অনেক শিক্ষার্থী আবেদন করবেন যারা ফিজিওথেরাপি অথবা নার্সিং অথবা অকুপেশন থেরাপি ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিতে পাশ করে আসছেন তারা আমাদের এখানে আবেদন করবে এবং তারা হয়তো বা এখানে ভর্তি হয়ে যাওয়ার জন্য তো সুযোগ ভর্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন আচ্ছা এই বিষয়ে আরও শুনব তার আগে একটু জেনে নিই আপনার কাছে আমরা যে এই যে পঙ্গুত্ব এবং প্যারালাইসিস বলছি সাধারণত কি কারণগুলোতে মানুষ এরকম পঙ্গু বা প্যারালাইসিস প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারে কারণগুলো কি ধন্যবাদ এটা লটস অফ কজ অনেকগুলো কজ আমরা যদি আপনার দুই ভাগে প্রথমত ভাগ করি একটা হচ্ছে কনজেনিটাল আর একটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড হুম কিছু পঙ্গুত্ব বা প্যারালাইসিস কিন্তু জন্মগতভাবেই মানুষ নিয়ে আসে আপনি দেখবেন জন্মের পরেই বাচ্চা বিকলঙ্গ পা বেঁকে জন্মগ্রহণ করেছে বা সে তার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না তার এক হাত অবস আর এক হাত প্যারালাইসিস বিভিন্ন ডিসেবিলিটি বা ইয়ে নিয়ে কিন্তু একটা মানুষ জন্মাতে পারে এটা হচ্ছে এক শ্রেণী এবং এটার পরিমাণ খুবই কম একেবারে রেয়ার বাট একুয়ার্ড আমরা যেটা বলি পরিবেশ থেকে পরিবেশ থেকে আপনার যারা স্বাভাবিকভাবে বড় হলো বড় হওয়ার সাথে সাথে একটা মানুষ কোন রোগ আক্রান্ত হতে পারে সাজেজ আমাদের দেশে ছিল পোলিওমাইলাইটিস যদিও দিস এটা ইরাডিকেটেড টোটালি তারপরও এই জাতীয় রোগ পোলিওমাইলাইটিস হতে পারে কোনো নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডার হতে পারে কোনো রোগাক্রান্ত হয়ে একটা মানুষ কিন্তু ডিসেবল হতে পারে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু একটা মানুষ কাজের থেকে পেশাগত কারণে এসে বিভিন্ন ইঞ্জুরি হতে পারে একজন শ্রমিক কাজ করতে গেলেও ঘাড়ে ইঞ্জুরি হলো তার কোয়ার্ডি প্যারাসিস হয়ে যেতে পারে চার হাত পা অবশ হয়ে যেতে পারে কোনো অ্যাসাল্ট কোনো জায়গায় দুর্ঘটনা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট এটা কিন্তু প্রতিনিয়ত হচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ডই হচ্ছে দুর্ঘটনা থেকে একটা হাত চলে যেতে পারে একটা পা চলে যেতে পারে একটা মানুষ ডিজেবল হয়ে যেতে পারে কিছু অ্যাডাল্ট কিছু ডিজিজ আছে যেমন আপনার সবাই পরিচিত যে যেগুলো আমরা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বলে থাকি যেমন স্ট্রোক আচ্ছা কার্ডিয়াক বিভিন্ন ডিজিজ হার্টের বিভিন্ন রোগ ডায়াবেটিস তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন মাস্কুলার ডিজিজ বিভিন্ন নার্ভের রোগ যেমন এম এনডি মোটর নিউরন ডিজিজ মাস্কুলার ডেস্ট্রোফি মাসেল ডিজিজ এই হ্যাঁ এবং অস্টোপোরিসিস আর যেটা বলো আর্থ্রাইটিস এই সকল রোগে মানুষ ডে বাই ডে আস্তে 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 দেখা যায় যে সে ব্যথা বেদনা এবং শারীরিক অক্ষমতা হতে হতে সে এক প্রকার ডিজেবল হয়ে যেতে পারে সুন্দর করে আপনি বললেন কারণ আমরা কিন্তু সবসময় চিন্তা করি প্যারালাইসিস মানে স্ট্রোক কিন্তু আসলে যে প্যারালাইসিস এর কত কারণ আমরা চিন্তা করলে আসলে এটা বের হয় আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন खेलाधूल আচ্ছা 
এখন কি জানতে চাচ্ছ সরাসরি সত্যি এটা এখন যেহেতু বয়স হয়েছে এটা সরাসরি ভালো চিকিৎসার জন্য আচ্ছা জি ধন্যবাদ ওনার ইনজুরি ছিল ইনজুরি 16 বছর আগে তখন ডাক্তার বলেছিল থেরাপি নিতে সে নেয়নি হ্যাঁ এবং এখন আবার নতুন করে আরো সমস্যা হচ্ছে আসলে এটা অবশ্যই রিহ্যাবিলিটেশন বা রিহ্যাব থেরাপি চিকিৎসা ওনাকে নিতে হবে কিন্তু তার আগে যেটা দরকার ওনার বর্তমান মেডিকেল কন্ডিশনটা আসলে কি ওনার কোথাও কোনো ইনজুরি পরিমাণটা কি এখানে কোনো পাশাপাশি যেহেতু বয়স হয়েছে যে কোনো আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করেছে কিনা ওখানে কোনো না রুট কম্প্রেশন আছে কিনা এটা দেখার জন্য ওনাকে একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া দরকার এবং সে উনি একজন রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হতে পারে যার মাধ্যমে উনি হয়তো কিছু টেস্ট দিতে পারে যেমন এমআরআই ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং এমআরআই এর মাধ্যমে বা আমরা ফিজিক্যাল কিছু এক্সামিন করতে গিয়ে করলে আমরা বুঝতে পারি যে কোথাও কোনো তার সমস্যা আছে কিনা এমআরআই বা এই জাতীয় ইনভেস্টিগেশনের পরে দেন তাকে যদি আবার থেরাপি চিকিৎসা সঠিকভাবে দেওয়া যায় অন্তত যেই সমস্যাটা হচ্ছে সেটাও চলে যাবে এবং ইন ফিউচার যেন সে ডিজেবল বা পঙ্গুত্ব না হয় সেটাও কিন্তু রোগী বুঝতে পারবে বা ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে সে ভালো থাকতে পারবে আচ্ছা ডক্টর নুমান আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে এই যে আমাদের মাস্টার্স যে ডিগ্রিটা শুরু হয়েছে এই ডিগ্রিটা কত বছরের এই ডিগ্রিটা বেসিক্যালি দুই বছরের আচ্ছা আমরা সেমিস্টার ভিত্তিক বলি ছয় মাসের একটা সেমিস্টার প্রথম বছরে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড সেমিস্টার এবং দ্বিতীয় বছরে ফার্স্ট অ্যান্ড সেমিস্টার মোট দুই বছরের এই প্রোগ্রামটা হয় এবং ভাতৃ ক্রেডিটের প্রোগ্রামটা আচ্ছা তাহলে কি বলতে যাচ্ছেন যে সেমিস্টারটা ছয় মাসকেও আগেই করে ফেলতে পারে না আমাদের এখানে কোর্স ভিত্তিক এখানে কয়েকটা প্রতিটি সেমিস্টারে নির্দিষ্ট কোর্স আছে চারটে অথবা পাঁচটা কোর্স আছে কোর্সটা শেষ করে একটা কোর্স সেমিস্টার শেষ করে একটা সেমিস্টার যেতে হবে এবং ফোর্থ সেমিস্টারে গিয়ে একটা ডিজার্টেশন করতে হবে ওইটা পাস ডিজার্টেশন যদি সাকসেসফুলি সে উত্তীর্ণ পারে তাহলে সে ডিগ্রিটা পাবে আচ্ছা আর সেই ক্ষেত্রে এখানে যারা অ্যাপ্লিকেন্ট তারা কি সবাই তাদের উপযুক্ত হওয়ার জন্য তাদের কি কোয়ালিফিকেশন লাগবে এখানে আমরা যেটা বলি ফিজিওথেরাপি অকুপেশন থেরাপি ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি যারা পাশ করে আছে এবং যারা হেলথ সায়েন্স যারা ব্যাচেলর্স করেছে তারাই মাস্টার সব ব্যাচেলর্সরা হবে না এখানে যারা হেলথের কিছু ইয়া জানা আচ্ছা মানে ক্রাইটেরিয়া আছে এখানে আচ্ছা এই জিনিসটা একটু ডিটেইলস শুনবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন আমি শেখ মোয়াজ্জেম হোসেন বলছিলাম বাগেরহাট থেকে জি আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন হ্যাঁ আমার বয়স হচ্ছে 45 আমার L5 S1 এ নার্ভ রুট কম্প্রেশন আছে আচ্ছা আমি এক বছর ধরে ব্যাম করছি ব্যামে অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আমার লেফট টেস্টিসে পেইনটা যায় এইটা কি ওই পেইন আমার লেফট টেস্টিসে যেতে পারে কিনা স্যার এর কাছে আমার প্রশ্ন তাই আচ্ছা আপনি একটু লাইনে থাকেন আপনার এই পেইন ছাড়া আর লেফট টেস্টিসে অন্য কোনো সমস্যা হয় ফুলে যায় বা এই জাতীয় কোনো সমস্যা হয় ফুলা বা আপনার পাশাপাশি আমি স্যার ওইটার জন্য ই করি আছি আটাসন করি আছি তো ওখানে ভেরিকোসিল পাওয়া গেছে স্যার আচ্ছা 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 ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার একটা রোগী কিন্তু কেবল চিকিৎসা নিবি তা না তাকেও জানতে হবে জানতে হবে এটা এটা না হলে কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিকজ মেডিক্যাল সায়েন্স বিশাল একটা ব্যাপার এখানে একটু ভুল হলে আরেকটা রোগ তৈরি হতে পারে আরেকটা রোগ থেকে আরেকটা সমস্যা হতে পারে এবং একটা রোগ থেকে আরেকটা ডিসেবিলিটি আসতে পারে প্রঙ্গুত্ব আসতে পারে ইভেন কি জীবনহানিও হতে পারে তো পিএলআইডি যেটা অনেক বলছে পিএলআইডি থেকে রেফার্ড পেন যেতে পারে অনেক সময় আপনার যে আমাদের যে মেল জেনিটাল অর্গানে হতে পারে লোয়ার আমার মনে হয় আপনার যেহেতু সাতার কেটে কোমর ব্যথাটা নাই বা সমস্যা আপনার এখন ইম্প্রুভ আপনি বেটার অলওয়েজ একজন ইউরোলজিস্ট এর সাথে যোগাযোগ রেখে এটা ট্রিটমেন্ট দেন ইউরোলজিস্ট যদি বলে হ্যাঁ না এটা কোমর থেকে আসে দেন আপনাকে হয়তো থেরাপি বা এই জাতীয় চিকিৎসা নিতে হতে পারে একটা জিনিস আমি না বলে পারছি না ডক্টর যে আপনি যেরকম বললেন যে পেশেন্টকেও জানতে হবে আসলে আমাদের পেশেন্টদেরকেও অনেক শিক্ষিত হওয়া উচিত এবং আমি মনে করি যে রুগীর অধিকার আছে জিজ্ঞাস করার জানার এবং আমি খুব এনকারেজ করি আমার পেশেন্টদের যে আপনি আর কি জানতে চান আপনি আর কি আপনার প্রশ্ন আছে প্লিজ প্রশ্ন করেন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা শুনবো আপনার কাছে এবং আপনার কাছেও কোর্স সম্পর্কে জানবো কিন্তু এটা বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক শ্রোতা যাচ্ছি একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন
দর্শক শ্রোতা বিরতির পর আবারো স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা শুনছিলাম পঙ্গুত্ব এবং প্যারালাইসিসের আধুনিক পুনর্বাসন চিকিৎসা নিয়ে চলুন ফিরে যাই প্রসঙ্গে বিরতির আগে অধ্যাপক ডক্টর সরকার মোহাম্মদ নুমান আমরা শুনছিলাম আপনার কাছে আপনি বলছিলেন কোর্স সম্পর্কে এবং আপনি বলছিলেন যে এই কোর্সে শুধু ব্যাচেলার্স হলেই ঢোকা যাবে না বাট এটার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে কি নিয়ম কানুনগুলো একটু জানতে চাই আপনার কাছে যেমন এখানে স্বাস্থ্য বিষয়ক কোনো বিষয় যাতে যারা অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছেন তারা এখানে ভর্তি হতে পারবেন ফিজিওথেরাপি অনকোলজি তারপরে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিতে যারা লেখাপড়া করেছেন বিশেষ করে যারা মানে কিছুটা হলেও তাদের পড়াশোনার স্বাস্থ্য বিষয়ে কিছু থাকতে হবে এবং আমরা বাণিজ্যিক সায়েন্স ছাড়া কাগজ নিচ্ছি না হ্যাঁ এটাও একটা বিষয় রাখছি এখানে যারা বাণিজ্যিক সায়েন্স থেকে পাশ করেছেন তাদেরকে আমরা কনসিডার করব এখানে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে কি এখানে ডাক্তার নার্স সবাই এখানে নিতে পারবে ডাক্তার নার্স ওনারা যেহেতু স্বাস্থ্য তাদেরও আছে আচ্ছা একজন ডাক্তার যদি ধরেন যে এই সাবজেক্টের উপর পড়েন বা একজন নার্স তাহলে এই মাস্টার্স করলে তার কি বেনিফিটটা হবে আমরা বেসিক্যালি গবেষক তৈরি করার প্ল্যান এটা এই প্রোগ্রামটা করা আমরা যেটা তৈরি চাচ্ছি একজন দক্ষ এবং গবেষক যিনি তৈরি হবেন যিনি রেহেবিলিটি নিয়ে কাজ করবেন এবং আমাদের দেশে যেটা বলা হলো যে প্রচুর পরিমাণ পঙ্গুত্ব লোক আসছেন এবং যারা বিভিন্ন কারণে অসহায়ত্ব বোধ করতেছেন তাদেরকে নিয়ে কোনো কাজ করা হয়নি বেসিক্যালি বাংলাদেশে আমরা কোনো জার্নালে কিংবা কোথাও যে পত্রিকায় কিন্তু কোনো ডাটা পাই না যে কত পার্সেন্টেজ লোক দেশে সেইটা ডক্টর সফিউল্লাহ তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে যে পুনর্বাসনটা এতই জরুরি যে আমাদের সরকারও এটা নিয়ে চিন্তা চিন্তা করে সেটার জন্য একটা মাস্টার্স ডিগ্রিও তৈরি হচ্ছে সেক্ষেত্রে একটু জানতে চাই যে যখন একজন পেশেন্ট পুনর্বাসন চিকিৎসা নিতে আপনাদের কাছে আসেন ধরেন তার স্ট্রোকের পরে বা যে কোনোভাবে সে প্যারালাইজ আছে তার সাধারণত কতদিন সময় লাগে এটার কি কোনো মাপকাঠি আছে কি না ধন্যবাদ একই কোশ্চেন কিন্তু রোগীরও আমাকে বলে আমাকে কতদিন লাগবে জি কতদিনে আমি ভালো হয়ে যাব বা কতটুক যেতে পারে দেখুন এখানে একটা রুগী আমার কাছে বা আমাদের মতো স্পেশালিস্টের কাছে কোন অবস্থায় আসলো দিস ইজ ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট এখন একটা লোক স্ট্রোক করলো করার সাথে সাথে তার কিছু বেসিক মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট প্রয়োজন প্রথমত সে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে অথবা সে হঠাৎ করে হাত পা অবশ্য হয়ে যেতে পারে বা সে কাউকে হয়তো চিনতে পারছে না আমি যদি স্ট্রোকের ক্ষেত্রে বলি এই জাতীয় কিছু মেডিকেল প্রবলেম তৈরি হবে তার হাই ব্লাড প্রেশার হয়ে যেতে পারে ডায়াবেটিস হাই হয়ে যেতে পারে তখন তার কিছু বেসিক মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট প্রয়োজন যেটা মেডিকেল স্পেশালিস্ট যারা আছে অন্য সাবজেক্টে মেডিসিন স্পেশালিস্ট কার্ডিওলজিস্ট ডায়াবেটোলজিস্ট বা ইমার্জেন্সি যারা প্র্যাকটিস করে তারা রুগীটাকে যেটা একটা টিম ওয়ার্ক অবশ্যই টিম ওয়ার্ক তারা এই রুগীটাকে প্রাথমিক ম্যানেজমেন্টটা করবে আচ্ছা আমরা শুনব এই ম্যানেজমেন্টে আপনার কাছে ডিটেইলস তার আগে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন বলেন জি আমি শাহিদুল বলছিলাম কিশোরগঞ্জ থেকে আচ্ছা আচ্ছা শাহিদুল আপনি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা একটু কমিয়ে কথা বলেন আপনি যার ব্যাপারে প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করেন প্রতিকারের সাধারণত যেমন ইউরিক এসিড সমৃদ্ধ খাবার যেমন মাংস গরু মাংস ডাল জাতীয় খাবার আরও কিছু অনেক ব্যাপার আছে এখানে যদি মেটাবলিক কোনো প্রবলেম থাকে শরীরে বা কিডনিতে কোনো প্রবলেম থাকে তা থেকে অনেক সময় ইউরিক এসিডের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে শরীরে তখন স্পেশালি গ্রেট টো 
মানে আমাদের যে পায়ের বিদ্ধাঙ্গুল এবং অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট এবং পায়ের পাতা ব্যথা হয় লার্জ জয়েন্ট হ্যাঁ লার্জ জয়েন্টগুলো ফুলে যেতে পারে হাঁটুতে হতে পারে তো ওনার প্রাইমারি সম্ভবত এই জাতীয় ডায়াগনোসিস করা হয়েছে তো আমি আমি বলবো আপনার অবশ্যই ডাক্তার সাহেব কিছু গাইডলাইন দিয়েছে কিছু খাবার রেস্ট্রিকশন উনি করেছে বা আপনার করা উচিত যেমন সকল কলিজা জাতীয় খাবার মাংস জাতীয় খাবার এবং কিছুটা বিন জাতীয় যেমন ডাল বা বিচি জাতীয় খাবার এগুলো আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে পরিমিত পানি খেতে হবে আর যখন ব্যথা বা আক্রান্ত হন তখন কিছু থেরাপি আছে যেমন বাসায় করতে পারেন যেমন কন্ট্রাস্ট বাত আমরা বলি কন্ট্রাস্ট বাতটা কি আপনি একটা পানিতে কুসুম গরম পানি নেবেন আর একটা আর একটা বালতিতে ঠান্ডা পানি নেবেন বা বরফ পানি বা নর্মাল পানি আপনি একবার পাটা এই বালতিতে রাখবেন আবার ওই পালতিতে এইভাবে এক মিনিট করে দশ মিনিট এটা বলে কন্ট্রাস্ট বাত এই থেরাপিটা অনেক উপকারে আসতে পারে বা কুসুম গরম শেখে উপকারে আসতে পারে প্রয়োজনে আপনাকে কিছু ইলেকট্রোথেরাপি দিতে হতে পারে যেমন আমরা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড দিয়ে থাকি আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি কিছু এক্সারসাইজ আছে যেটা কারণ হচ্ছে যখন গাউটি আর্থ্রাইটিস হয় জোড়াটা আপনার ওখানে ইনফ্লামেশন হতে হতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেটা যেন না হয় এই জন্য পাশাপাশি কিছু এক্সারসাইজ করতে হতে পারে তো যেমন সাইক্লিং করা এটা বেটার এক্সারসাইজ স্টেটিক সাইক্লিং বা সাঁতার কাটা বা নর্মাল ক্যাটস পরে হাঁটতে পারেন এগুলো আপনার অ্যাক্টিভিটি করতে হবে এবং পাশাপাশি এই সমস্যাটা যেন বারবার না হয় সেই জন্য আপনাকে প্রয়োজনে যে ওষুধ খাচ্ছেন সেটা একজন ডাক্তারের পরামর্শে খেয়ে যেতে হবে আচ্ছা আমরা শুনছিলাম আপনার কাছে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোর্স সম্পর্কে এই মাস্টার্স করে যখন একজন স্টুডেন্ট বের হচ্ছে আপনার এই সাবজেক্টে তার ফিউচারটা কি সে কি প্রফেশন করতে পারে বা তার প্রফেশন এই জিনিসটা কিভাবে হেল্প করবে আপনি শুনলে খুশি হবেন সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার গত মাসে মনে হয় একটা ফিজোথেরাপি কাউন্সিল চাল রেহাবিলিটেশন কাউন্সিল নামে একটা কাউন্সিল ইয়ে করেছেন যারা এখানে পাশ করবে তারা এই কাউন্সিলের মাধ্যমে তারা রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং তারা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় এখানে স্বীকৃতি পাবে তারা কাজ করতে পারবেন স্বীকৃতি পাবে এবং তারা স্বাস্থ্যসেবায় যে কোনো প্রকার কাজে অংশগ্রহণ করবেন এবং দেশের সেবায় তারা আত্মনীয় করতে পারবেন আচ্ছা তাহলে এটাও তো আমাদের খুব একটা মানে গর্বের কথা যে আমাদের দেশে এই মাস্টার্স ডিগ্রিটা চালু হয়েছে এবং তারা মাস্টার্স করে অবশ্যই আমাদের দেশকে আরও সমৃদ্ধ করবে জ্ঞান দিয়ে তাদের সেবা দিয়ে জি এবং আমরা যেটা চাচ্ছি যে তারা একজন ভালো মানে গবেষক তৈরি হবে এবং তারা দেশের আনাচে গানাচে যারা বুক করে যা যাতায়াত করে তারা আমাদের দেশের চিত্র বের করে নিয়ে আসবে কীভাবে আমরা আমাদের রেহিবিটেশনটাকে আরও তত্ত্ব ভুল করতে পারি এবং এটাকে একটা পলিসি মেকিং আনতে পারে আনতে পারেন আচ্ছা হ্যাঁ রাইট এটা এটি খুব ইম্পর্টেন্ট যে পলিসি মেকিং এর ভিতরে আসলে না আনলে তখন দেখা যায় যে এই জিনিসটা বেশি ফ্রুটফুল হয় না কি বলেন অবশ্যই আপনার সাথে একমত এবং স্যারের সাথে একমত আমি স্যারের মানে আর একটু হেল্প করি যেটা হচ্ছে যে যেহেতু আমরা এই রুগীগুলো নিয়ে কাজ করি আপনার দেখবেন রুগীদের আমরা যেমন কেউ প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করছে কেউ গভর্নমেন্ট সেক্টরে কেউ সেমি গভর্নমেন্ট কেউ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে এখানে হচ্ছে কি আসলে এই স্পেশালিস্ট নাই মানে এই রিহ্যাবিলিটেশন যে এত আপামর জনগোষ্ঠী এই সমস্যা আক্রান্ত রুগীটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হবে কোথায় গেলে কোন হেল্প পাবে আমাদের শুধুই যে গেলে আমরা চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দিব তা না তার বাসাটা আসলে হওয়া উচিত কেমন তার এন্ট্রেন্সটা কেমন হওয়া উচিত আমাদের রাস্তাঘাট কেমন হওয়া উচিত আমাদের বাস গাড়ি চলাফেরা এবং রাষ্ট্রীয় মেকানিজমে এই জাতীয় লোকজন কিভাবে ইনক্লুডিং হবে তাদের জব কিভাবে হবে সেই ক্ষেত্রে যে স্পেশালিস্টের কিন্তু প্রয়োজন এখানে এটা এটা কিন্তু একটা টোটালি আপনার একটা তাত্ত্বিক বিষয় গবেষণা বিষয় যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অর্গানোগ্রামে এই জাতীয় স্পেশালিস্টরা কাজ করতে পারবে গিয়ে রাষ্ট্রকে বিভিন্নভাবে হেল্প করতে পারবে যে একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি হসপিটালে কিভাবে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারটা গঠন হবে সেখানে টিমটা কিভাবে কাজ করবে এবং স্যার যে বলছিল আমাদের কিন্তু স্টিল কোনো ওই জাতীয় গবেষণা নাই যে আমাদের কত শতাংশ লোক এইভাবে ডিজার্ভ আমরা একটা আনুমানিক বলছি টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট জানা নেই আমাদের ওরকম স্ট্র্যাটিস্টিক না এবং ওরকম কোনো এইটা যেহেতু এটা নিয়ে ওইভাবে কাজ করা হচ্ছে না কিন্তু এখন কিন্তু গভর্নমেন্ট ওই দিকে মনোযোগ দিচ্ছে এবং আমরা যারা এই এই রুগীগুলো নিয়ে ডিলিংস করি আমরা বেসিক্যালি প্র্যাকটিশনার হ্যাঁ হেলথ স্পেশালিস্ট এই রোগ নিয়ে কাজ করি রুগীর হয়তো চিকিৎসা দিই কিন্তু এটা যে একটা গবেষণা দরকার কতগুলো রুগী এবং এদের ভবিষ্যৎ কী হবে আরও বিশ বছর পরে দেশের কী অবস্থা হতে পারে পঞ্চাশ বছর পরে কী অবস্থা হতে পারে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি হসপিটালগুলো কীভাবে অন্য ডাক্তারদের সাথে টিম ওয়ার্ক করতে পারে আমাদের কিন্তু টিম ওয়ার্কের স্টিল ল্যাকিং এটা কিন্তু মানতে আমাদের স্বীকার করতেই হবে তো এই যে ল্যাকিংসটা কীভাবে আমরা মি
he is also healthcare professional, action, uh, medicine specialist, healthcare professional, action, physiotherapist, healthcare professional. But if you have a doctor, you can't get a doctor. 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 Because lack of specialist. So, this is a subject of rehabilitation among the disability management of open university. So, you can't get a doctor. जरा स्पेशलिस्ट का बेर होगे, तारा एक जन रिहाब विशेषक की शबे बेर होगे, अब उन राष्ट्रों के दिक्कत निदेशन दीते पार। दीते पार में। अच्छा, जे प्रश्न था आपने कोर्स लम जो अनेक नोगी प्रश्न करे, जे सर कोतो दिन आमर पुनर्वासन ट्रीटमेंट लाग बे। जी धन्यवाद, अमरा अन्नो दिके जो दियो चले गये थे। इटा होच्छे आमादेर अमान किसी चीज़ शायद है ना एक टच चीज़ शर माध्यमे आमी जनो आर मरोन पोज़ जनते रुकता ना है ना है ये टा आमादे रुगी देर एक टा टेंडेंसी था के ये टा आमादे एक टा एक टा आमी जो दी एक जन जनरल पीपल नीचे के चिंता करी ये एक कॉन्सेप्ट नहीं रुगी रामादेर का से आशे किंतु आपने जो दी चिं दो दूर रिहैबिलिटेशन एक टर रुगी जो एक बार स्ट्रोक करे आवारों से स्ट्रोक करते पड़े नंबर वन किंतु आमादे टारगेट थे कि आमादे रिहैबिलिटेशन एर रुगी अमरा की दी थे पड़े अमरा रुगी के दी थे पड़े जे रुगी स्ट्रोक करे बिसना पोड़े गलो शे बिसना थे के ताके जनो तार फैमिली शोधशो के हेल्प ना करते ह शे जनो ऐतु दिन फैमिली शोधशो ताके टॉयलेट करातो, अगर शे निजे टॉयलेट करते पारवे, फैमिली शोधशो ताके बाहरी नीतो, अगर शे निजेर काज निजे करते पारवे, अब आ निजे जॉबे जावा, नया रेबोट ऑप्टिमा, माने आम्रा जे ट्रीटमेंट पद्धतीर मध्यमे तार ज्योतिर्टुक शक्कमोता आना सोमबोब, शे टाके काजे लागिए जो दी रुगी स्ट्रोकर पड़े वही दिन वन वीक तू आफ्टर वन मंथ पड़े हमारे कैसे आश्लो प्राय देखा जाए नाइन टू टू हंड्रेड परसेंट रिकवरी चले आश्लो रुगी किंतु रुगी जो दी देखा तो तीन बसर पड़े आश्लो शे जान लो ही ना जी समाजे किसू भ्रांत तो धारणा आसे जी स्ट्रोक कर ले बापूंगु होले पैरालाइसिस � चाहिए बेना तो आम्रा जो दी ये कॉन्सेप्ट भेंगे दीते पड़ी रोगी के तार रोग का शंपर के आइडिया दीते पड़ी एवं रोगी तार इकोनॉमिकल तार सोमा है तार पूरी बार नहीं है जो दिशे चेस्टा करे अबोश हुई रोगी बेटा रखता रिजल्ट है चले आज बे शे हो तो कारों पर डिपेंडेंसी होता होगा ना शे निजी इंडिपेंडेंटली चला फरा करते पर बे निजेर का निजे करते पर बे तार एक्टिविटीज़ ऑफ़ डेली लिविंग माने शौकाल घूम थे के उठे राते आवार बिसना जाओ पर जन्तो तार जे काज गुला ऐतो दिन ऑन प्रयोजन अमरा ताकि ताकि दर के शिविर में मोटिवेट करें करें अस्त तार पूरी बार की अमरा बोली सिद्ध आपना आपना दर बाबा के ये भी शुष्ट करते बार बन आपना निजरे समय दिन उनका के एक्सरसाइज ग्लो करन ताहले आप उन्हें शुष्ट कर बन आशिली उन्हें शुष्ट करें हेट हेट बारी के लिए इतने एक एक दिन जेल में तार परिवारी नॉन मेडिकल क्वेश्चन पार्सन के घने इन्वॉल्व करें किंतु एक टरुगी के शुष्ट करा शुम्भ हुए थे। तादर की निश्चित आपने द ट्रेनिंग दी थी हुए थे लो। शिक्षा ले बेदर के लिए क्या भेकी कोड बना पा रहे हैं। आशा हुए थे। शिक्षा तर जो दी एक जन मेडिकल पार्सन एवं ए ही सब्जेक्ट जरा कास करे। एक जो दी � रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनलिस्ट जो दी डायरेक्ट कास करे ताहोले अवश्य आरो बेटर आरो बेटर रिजल्ट आज भी ओन एक दूर बेटर रिजल्ट आज भी बिकॉज़ एक है ना जरा स्वाभाई पढ़ा लाखा करे तारा एक है ना एनाटॉमी पढ़े अच्छे ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी पढ़े अच्छे अपना पैथोलॉजी पढ़े अच्छे एवं अन्ननो जा से हेल्थ साइंसर बेसिक शॉप शकल पर लाखा करा आसे तार शेखत्र तारा जो दे आरो स्पेशल डिग्री नए अपडेटेड डिग्री नए ता होले अवश्य ही आरो बेटर रिजल्ट होगा बेटर यार में अमर सुनती एवं आरो सुन बो किंतु एक बीरोती थे कि फिर ऐसे दर्शन स्त्रोता जाते एक बीग कपून बीरोती थे आशा करी तातो कुन बोझन ता आमदे शादी थ
দর্শক শ্রোতা বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা শুনছিলাম পঙ্গুত্ব এবং প্যারালাইসিসের আধুনিক পুনর্বাসন চিকিৎসা নিয়ে চলুন ফিরে যাই প্রসঙ্গে বিরতির আগে অধ্যাপক ডক্টর সরকার মোহাম্মদ নোমান আমরা শুনছিলাম এই কারিকুলামটা নিয়ে নতুন যেটা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছে মাস্টার্স ডিগ্রি এ সম্পর্কে একটু জানতে চাই অনেকের মনে আসলে এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আসছে বিরতির মধ্যে আমাদেরকে অনেকে ফোন করেছে ব্যাপারে এই কোর্সে কতদিন ক্লাস করতে হয় বেসিক্যালি এই কোর্সটা চার সেমিস্টারে ভাগ করা আছে এবং চার সেমিস্টারে আমাদের প্রতি শুক্রবার ক্লাস হয় আমরা এখানে ষোলোর থেকে আঠারোটা ক্লাস নিয়ে থাকি এবং এই প্রতিটা ক্লাসে আমরা আধুনিক যত প্রযুক্তি আছে আমাদের বিশ্ব বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা যেমন অডিও ভিডিও ভিডিও ক্লাস প্রতিটা ক্লাসটা রেকর্ড করা হচ্ছে এবং এটাকে আমরা ইউটিউবে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ ক্লাসটাকে সরাসরি রেকর্ড করছি আমরা এটা এটা আমরা ইউটিউবে দিয়ে দিচ্ছি এবং এটার সুবিধা কি এটাই সুবিধা হলো শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য না এটা আমরা সারা দেশের জনগণের জন্য বুঝতে পারি যে আমরা কি পড়াচ্ছি এবং এখানে কিছু কিছু মেসেজ যাচ্ছে যেটা জনগণ দেখেও কিছু উপকৃত হচ্ছে যেমন আমাদের যারা শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন ওনারা যখন পড়াচ্ছেন কোনো উদাহরণ নিয়ে আসতেছেন কোনো প্যাশন ভিত্তিক উদাহরণ নিয়ে আসতেছেন সেটার জন্য জনগণ বুঝে নিজেকে বুঝতে পারছে আমার এই সমস্যা আছে আমি এই সমস্যা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি ওটা কীভাবে রিহেভ করতে হবে সেটাও ওনারা জানতে পারতেছেন আচ্ছা এই উদ্দেশ্যে আমরা এটা ইউটিউবে দিয়েছি এবং যারা কোনো না কোনো কারণে ক্লাসে আসতে পারেননি তাদের জন্য একটা সুবিধা যে তারা ক্লাসটা দেখতে পারলো অথবা যারা ক্লাসে আসছে তারা রিভিউ করতে পারতেছেন এই ক্লাসটা এই ইউটিউবে দেওয়ার পরে प्लैटफर्म ওই মাধ্যমে আমরা এই প্রোগ্রামটা সবটা ক্লাসই আমরা ওখানে দিয়ে দেব শিক্ষার্থীরা অনলাইন লগ ইন করে এই প্রোগ্রামের যাবতীয় বিষয় দেখতে পারবে আচ্ছা তাহলে কখনো কারো ভুল ক্রমে কোনো ক্লাস মিস হলেও পুরো ক্লাসটাই সে আবার পেয়ে যাচ্ছে অনলাইনে এটা তো আমার মনে হয় যে খুব একটা অ্যাপ্রিসিয়েটেবল ব্যাপার অবশ্যই আমি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে অ্যাক্টিভিটিস মানে আমি অন্যদের তুলনা করতে চাই না বাট টোটালি মডার্ন ডিজিটালাইজেশন মানে যেখানে আপনি খেয়াল করবেন এখানে শুধু কেবল টিচার স্টুডেন্টের ব্যাপার না টিচারও তো সে কোথায় ল্যাকিংস করলো ক্লাস নিতে গিয়ে সে যদি তার রিভিউটা দেখে যে আজকে আমরা লাইভ করছি আমরা যদি লাইভটা আবার রিভিউ করি আবার দেখি তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে আমি এভাবে কথাটা উত্তর দেওয়া উচিত ছিল বা এভাবে বা এই ডাটাটা আমি মিস করেছি তো এই ক্ষেত্রে যে স্যাররা যেটা করছে ভিডিও করে এটা আবার ইউটিউবে দিয়ে রাখছে এবং ওপেন ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ইউটিউব ইয়া চ্যানেল আছে সেখানে পাচ্ছে স্টুডেন্টরা পাচ্ছে এবং স্যারজি বলল সারা দেশে জনগণ বাজে এবং যারা পলিসি মেকার তারাও দেখতেছে যে একটা স্পেশালিস্ট ডিগ্রি যাদেরকে নিচ্ছে কি পড়াচ্ছে এখানে কি কি মেসেজ যাচ্ছে এবং এরা কিভাবে পার্টিসিপেট করতেছে এই যে জিনিস কারণ এটা একেবারে নতুন সাবজেক্ট নতুন সাবজেক্টটাকে আপনাকে যদি আপনি এই কনজারভেটিভ করে রাখা হয় তাহলে কিন্তু জনগণ বুঝবে না বা মানুষ জানতে পারবে না এটা যখন ওপেন করা হয়েছে সবাই দেখতে পাচ্ছে যে আসলে এখানে কারিকুলাম কি কি পড়ানো হয় এই যে জিনিসগুলো কিন্তু অনেক ইফেক্টিভ এবং স্যার যেটা বলো যে এটার পাশাপাশি কিন্তু ওনারা মেল করে দিচ্ছে প্রতিটা স্টুডেন্টকে যে টোটাল টপিক্সটাকে হ্যাঁ টোটাল গ্রুপ মেল করে রেখেছে এখানে আমাদের প্রতি স্টুডেন্টকে আমরা আমাদের ক্লাস কন্টেন্টটা প্রতিদিন ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আমরা এম এলে পাঠিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকের ইমেলে আছে এটা এটা যেটা সুবিধা হয় যেমন মোস্ট অফ দ্য লোকই তো এখানে হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল তারা হয়তো অনেক কারণে তার পেশাগত ব্যস্ততা থাকতে পারে পেশার পাশাপাশি সে কিন্তু মেইলে জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছে এই টোটাল টপিক্সটা পেয়ে যাচ্ছে এই যে অ্যাডভান্স টেকনোলজি যার মাধ্যমে আপনার তার কাজও পেশাগত কাজও প্রবলেম হচ্ছে না আবার পাশাপাশি সে একটা উচ্চতর ডিগ্রি মানে স্টুডেন্ট একটু তৈরি হয়েও আসতে পারে জি যেহেতু আপনি আগেই টপিকটা দিয়ে যাচ্ছেন সে আজকের বিষয়টা পড়েই আসতে পারে আমাদের ডিসটেন্স এডুকেশন সিস্টেমতে স্টুডেন্ট आलोचना कर এতে আমাদের যেটা হচ্ছে কি আমাদের দূরত্বটা একেবারে নাই আমরা খুবই ভালোভাবে প্রতিটা জিনিস আয়ত্ত করতেছি এবং এখানে আমাদের শিক্ষার্থীরা যারা আছেন তারা 
জিনিসটাকে খুব সহজভাবে নিচ্ছেন মানে আমার মনে হয় যে খুব শিক্ষাটাও খুব এনজয় করেই নিচ্ছে স্টুডেন্টরা এই জিনিসটা এখানে আসলে একটা আমরা তো এর আগেও পড়ালেখা করেছি মানে তখন একটা টিচার স্টুডেন্ট একটা সুলভ অ্যাটিটিউড ছিল তো এইখানে এটা একেবারেই নাই इवन কি অন্য সময় স্টুডেন্টও ক্লাস নিচ্ছে ক্লাস নাট এর বিকজ সবাই কিন্তু প্রফেশনাল বিভিন্ন ভাবে এবং সাবজেক্টও নতুন অনেক কিছুই দেখা যায় যে স্টুডেন্টও এখানে হেল্প করতে পারছে বা একটা অ্যাসেসমেন্ট দেওয়া হলো সেটা স্টুডেন্টরা আপনার নিজেদের ভিতরে আলোচনা করে একটা নতুন একটা আইডিয়া আসছে এবং এখানে যেহেতু মাল্টি ডিসিপ্লিনারি প্রফেশনালরা জড়িত এবং বিভিন্ন সাবজেক্টের লোক এখানে আছে এখানে এমবিবিএস ডাক্তার আছে ডেন্টাল ডাক্তার আছে ফিজিওথেরাপিস্ট আছে অকুপেশনাল থেরাপিস্ট আছে স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট আছে তো অল আর হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল এরা যখন তার এক একজন এক এক সাবজেক্টে আসলেও বেসিক জিনিসটা হয়তো কাছাকাছি এখানে এসে আবার একটা নতুন একটা ফুস্ট গ্রাজুয়েশনে যখন তারা একসাথে সবাই মিলে ক্লাসে ইয়া করে ডিসকাশন হচ্ছে ডিসকাশন হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্রেন্ডলি হচ্ছে এবং কোনো ভয় নাই ভয় থাকতেছে না এবং আনন্দ পাচ্ছে না হলে কিন্তু আসলে এটা বলতে খুব এনজয় করে পড়াশোনাটা হচ্ছে রাইট আচ্ছা আমরা একটু শুনি নি আপনার কাছে যে পঙ্কুতর কারণগুলো তো শুনেছিলাম আপনি প্রথমেই বলেছিলেন জন্মগত একটা কারণ সাধারণত আমরা অনেক সময় দেখি যে আপনি বললেন যদিও খুব রেয়ার যে বাচ্চা হওয়ার পর বাচ্চার পা দুটো বাঁকা বা পা দুটো ভিতরের দিকে থাকে আমরা ক্লাব ফুট বলি যে জিনিসটাকে তো সেই ক্ষেত্রে তখন কিভাবে এটার চিকিৎসা করেন হ্যাঁ রিহ্যাবিলিটেশন করেন জি ধন্যবাদ আসলে এটা জন্মের পরেই অবশ্যই বাবা মাকে সেটা নোটিস করতে হবে যে তার পা বেকে বা জন্মগতই পা বাঁকা এই এটা আমরা কয়েকটা প্রসিডিউর আছে এবং এই এই ট্রিটমেন্টগুলো রিহ্যাবিলিটেশনগুলো ডে বাই ডে আপডেট হচ্ছে এখন যেমন আমরা আজ হতে 10 বছর আগে এই রোগীগুলোকে যেটা হতো জন্মের পর পর যদি আমাদের কাছে নিয়ে আসতো আমরা সিরিয়াল প্লাস্টার প্লাস্টারিং করতাম মানে হচ্ছে একবার প্লাস্টার করে আবার তিন দিন পর আবার খুলে আবার নতুন প্লাস্টার আবার তিন দিন পর সাত দিন পরে খুলে আবার নতুন প্লাস্টার করে 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 তাকে তা পাটাকে আস্তে আস্তে কারেকশন করা যেত এবং এই প্লাস্টারিং যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে আমরা যেমন প্যারিস প্লাস্টার ব্যবহার করা হতো কিন্তু এখন এসে আরও হাইলি আপনার ম্যাটেরিয়াল চলে আসছে যেটা অর্থটিস্টরা তাদের পেশাগত ব্যাপার তারা এখানে ইনভলভ হয়েছে তারাও এই এই কাজগুলো হাইলি আরও যেটা আগে প্লাস্টার করলে বাচ্চা হয়তো কান্নাকাটি করত কারণ প্লাস্টার অনেক ওজন থাকে প্যারিস প্লাস্টারে এবং ভিতরে চুল কাইলে রোগী বাচ্চার প্রবলেম হতে সে তো একেবারে নিউ বর্ন সে কিন্তু অনেক কিছু বলতে সে কিছুই পারবে না সে শুধু কান্নাকাটি করত বা অনেক সময় প্লাস্টারের কিছু আপনার জানে কমপ্লিকেশন আছে গ্যাংগ্রিন হওয়ার চান্স থাকে অনেক কিছু থাকে এই জিনিসগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ডে বাই এখন চেঞ্জ হয়ে আসছে এবং পাশাপাশি যারা সার্জন আছে ইন কেস যদি কোনো রোগী আমরা কয়েকবার প্লাস্টারিং করার পরেও ইম্প্রুভ হচ্ছে না বা কিছুটা হয়ে বাকিটা আছে সেই ক্ষেত্রে রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারির একটা অপশন এখন সারা ওয়ার্ল্ডই প্রচলিত পাশাপাশি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন সরকার বিভিন্ন এনজিওরা বিভিন্নভাবে একটা রিহ্যাব টিমের মাধ্যমে এই বাচ্চাগুলোকে আবার কিন্তু এবং একেবারে পুরোপুরি তার পা আগের মতো হয়ে যাবে আগের মতো মানে নর্মাল আর নর্মালের মতো পা আবার সে অর্জন করতে পারবে আচ্ছা শেষের দিকেও আমরা চলে আসছি একটু জানতে চাই আপনার কাছে যে আপনি বলছিলেন যে অনেক সময় যে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট যেটা আমরা প্রায় দেখি যে অ্যাক্সিডেন্টের পরে সে পুঙ্গু সেক্ষেত্রে তাকে কিভাবে ম্যানেজ করা হয় আসলে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট থেকে একটা মানুষ পা হারিয়ে ফেলতে পারে বা একজন স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়ে সে ডিজেবল হয়ে যেতে পারে বা রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে তার কোনো মাসেল ইনজুরি হতে পারে নার্ভ ইনজুরি হতে পারে মানে এক প্রকার ডিসেবিলিটি আসতে পারে আমরা তো রিহ্যাবিলিটেশনে ইম্পেয়ারমেন্ট ডিসেবিলিটি দেন হ্যান্ডিক্যাপ মানে ইম্পেয়ারমেন্ট এনি লস যদি হয় শরীরে এবং সেটার থেকে যদি ফাংশনাল কোনো অক্ষমতা আসে দিস ইজ ডিসেবিলিটি তো এই জিনিসগুলোকে যদি খুব দ্রুতই রোড অ্যাক্সিডেন্টের রুগী প্রপার কোনো রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে যেতে পারে সে এবং প্রপার ট্রিটমেন্ট পায় সে কিন্তু আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে এখন যদি সাজেস একজন রোড অ্যাক্সিডেন্ট পা হারিয়ে ফেললো তার একটা ফুট লস অ্যাম্পুটেশন হয়ে গেল তাহলে সেই রুগীটা কি করতে হবে তাকে হতাশার কোনো প্রয়োজন নেই তাকে যেটা করতে হবে ট্রিটমেন্ট মেডিকেল ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি তাকে রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্টটা পাশাপাশি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এখানে তাকে আর্টিফিশিয়াল ডিভাইস দিতে হবে প্রস্থেসিস দিতে হবে এবং আর্টিফিশিয়াল এখন অত্যাধুনিক পা পাওয়া যায় যার মাধ্যমে সে কিন্তু আবার তার অ্যাক্টিভিটি শুরু করতে পারবে হাঁটা চলাফেরা এবং তাকে পাশাপাশি বিভিন্ন থেরাপি এক্সারসাইজের মাধ্যমে সে কিন্তু আবার স্বাভাবিক তার জীবনে ফিরে যেতে পারবে পাশাপাশি তাকে কিছু মানসিক আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে 
যখন একজন বয়স লোকে যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় সে নিজে নিজে কিন্তু অনেক কিছু থেকে মুক্তি পায় হুম এবং অনেক চেষ্টাও থাকে তার চেষ্টাও থাকে তার সে ক্ষেত্রে ওনার পা নাই এটা যদি মনে করে যার পা নাই কিন্তু আর্টিফিশিয়াল পা দিয়ে উনি চলতে পারতেছেন এই বলটা যদি ওনার তৈরি হয়ে যায় সে আলটিমেটলি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হতে হাঁটতে পারবে সে ক্ষেত্রে আপনার যেটা যেমন ভিজুয়াল কিছু ব্যাপার এখানে ইনভলভ করতে হয় যে তাকে হোপ তৈরি করা সাজেস আপনার একই রকম আরেকটা লোক যার পা হারিয়ে ফেলছিল সে এখন ফুটবল খেলে আপনি যদি তাকে ফুটবল খেলার এই ভিডিও দেখাতে পারেন তাহলে যে লোক পা নাই এখন সে তাইলে অবশ্যই রাইট ইয়া পাবে আপনি যথার্থই বলেছেন যে তাকে হোপ দেয়া হ্যাঁ হোপ দেয়া যে সে তখন বুঝতে পারে যে না উনি পা ছাড়াও কিন্তু এখন আর্টিফিশিয়াল ডিভাইসের মাধ্যমে ফুটবল খেলতে পারছে এখন সেটা না করে যদি রোগী চিন্তা করে আমার পা নাই আমি বিছানায় বসে থাকব বাসায় বসে থাকব আরেকজনের উপরে গলগ্রহ হয়ে থাকব তাহলে কি সমস্যা তৈরি হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু পারিবারিক সমস্যা তৈরি হবে ইকোনমিক্যাল সমস্যা তৈরি হবে এবং পারিবারিক যে একটা সামাজিক বন্ধনে সমস্যা তৈরি হয়ে যাবে এবং এক প্রকারে এই লোকটা হয়তো আপনার হয়তো আর্ন করত সে কিছু একটা ফ্যামিলিকে দিত এবং তার এই যে বার্ডেনটা সে তখন কিন্তু একটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা কিন্তু তৈরি হতে পারে তো এই জন্য রিহ্যাবিলিটেশন এবং রিহ্যাবিলিটেশনের মোটো থিম একেবারে গ্রাম রুট লেভেলে একটা অশিক্ষিত লোকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে তাহলে অশিক্ষিত লোকটাও অন্তত জানবে না তুমি এই জাতীয় চিকিৎসা যদি করো বা এই জাতীয় টিমের কাছে যাও তাহলে তুমি তোমার নিজের কাজ করে চলাফেরা করতে পারবে রিহ্যাবিলিটেশনে যেমন যেটা হয় আমার কাছে যেমন আজকে একটা রুগী আসছে সাথে বন্ধুকে নিয়ে আসছে তো ওনার ব্যথা শরীরের ব্যথা ব্যথায় বললো স্যার আমি গত তিন বছরে প্রায় দশ কেজি ওজন বেড়ে গিয়েছে কেন আপনার দশ কেজি ওজন বেড়ে গেছে স্যার আমি কিছুই খাই না তাহলে আপনার বেড়ে গিয়েছে কেন কয় স্যার আমি তো বাসার থেকে যখন বের হই হ্যাঁ আমার বন্ধুরা আমার এই নিয়ে দুষ্টামি করে তুই পঙ্গু মানুষ হাঁটতে পারোস না ব্যথা বেদনা সে তো বের হলে সে ওইভাবে হাঁটাহাঁটি করে এই যে সামাজিক একটা মানুষের স্টিমা মানে খারাপ একটা দৃষ্টিভঙ্গি কথা সে কিন্তু বাসা থেকে বের হয় না সে এই লজ্জায় বা বাসায় থাকে দিস ইজ এ হ্যান্ডিক্যাপ এবং ডিজেবিলিটি এই ডিজেবিলিটি থেকে সে আস্তে আস্তে মোটো হয়ে যাচ্ছে তখন আরেক বন্ধু তাকে বের করে নিয়ে আসছে যে নো তুমি ডাক্তারের কাছে আসো চিকিৎসা নাও এবং তার এই যে তার ওয়েট গেইন এটাও কিন্তু এখন আরেকটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় দাঁড়িয়েছে তো রিহ্যাবিলিটেশন মানে ইজি আপনি কেবল শারীরিকভাবে একটা লোককে চিকিৎসা দিবেন তা না রিহ্যাবিলিটেশন একটা সিস্টেমিক মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ যেখানে একটা মানুষ নেয়ার অ্যাবাউট নর্মাল লাইফ লিড করতে পারবে এবং আপনি বলছেন মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মানে অনেকগুলো উইংয়ে তার কাজ হবে যেমন আপনি বলছিলেন কার্ডিওলজিস্ট ডায়াবেটোলজিস্ট সব রকম উইংয়ে তার কাজগুলো হবে কাজগুলো করতে হবে আচ্ছা আর এই যে ডক্টর সফিল্লা যেটা বললেন যে এই রুট লেভেলে পৌঁছে যেতে নিতে হবে আমাদেরকে এই মেসেজটা সেক্ষেত্রে এই মেসেজটা নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে কাজ করবে আমি আগে বলেছিলাম আমরা দুই ধরনের প্রোগ্রাম দিয়ে থাকি একটা ফর্মাল প্রোগ্রাম একটা নন ফর্মাল প্রোগ্রাম আমরা নন ফর্মাল প্রোগ্রামে যেটা দিয়ে থাকি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা মানে সচেতনতা সচেতনমূলক এটা আমাদের ইউনিভার্সিটিকে আমরা রেগুলারলি দিয়ে থাকি প্রতি আমাদের স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে প্রতি সোমবার সকাল সাতটার সময় এবং বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার সময় আমাদের ফর্মাল নন ফর্মাল প্রোগ্রামগুলো প্রচার করা হয় বাংলাদেশ বেতার এবং টিভিতে এই স্বাস্থ্য বিষয়ে যে কোনো সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় আমাদের জন্মজীবনে দেখে তাহলে হয়তো তারা অনেক মেসেজ পেয়ে যাবে এবং সেই হিসেবে তখন তারা কিছু না কিছু ভাবে জ্ঞান অর্জনকে উপকৃত হতে পারবে আচ্ছা এই নন ফর্মাল যে প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে এগুলো কি আপনাদের ইউটিউবে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখা যায় এটা তো বিটিভি এবং मौलिक अधिकार शिक्षा मान जो शिक्षा के अटके दी चान जो कथा जी ध्वस करते चाहिए शिक्षा व्यवस्था ध्वस कर दो তো সেই ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থা যদি আপনি আরো উন্নত করেন অবশ্যই সেটা আপনি যেইভাবে হোক এনি হোয়ার এনি হু কর ক্রুক এতে অবশ্যই দেশের সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে জনগণ অবশ্যই শেষ করছি আজকের মতোই আপনাকেও ধন্যবাদ এবং অধ্যাপক ডক্টর নুমান আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ এসটিভি কেও অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা শেষ করছি আজকের মতোই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায়